nimeokoka alasili ya leo na Kristo amekuwa mwema kwangu sana sana na amekuwa msaada wa karibu. Uh, asanteni sana kwa kuja kwa ibada hii na juu ya kwamba Mungu wetu atakunenea katika jina la Yesu. Twende pamoja kitabu cha Ufunuo The book of Revelation chapter 1 and uh, we are going to continue from there by God's grace. Now, nataka kwa neema ya Kristo kuhubiri ujumbe ambao unasema bingu inasema nini? What is the heaven saying? Bingu inasema nini? What is the heaven saying? Now, uh, katika maisha yetu kuna mambo mengi sana ambao inatokea na tunajipata tuko ndani yake mambo ambao wakati mwingi imekusudiwa ama lengo lake ni kuhakikisha kwamba tume tumekoseshwa tumaini tumekoseshwa nafasi na hatuna jia lakini wakati kama huo wakati mambo inaonekana kama imeandalika vizuri hatuna jia ya kutoka hatuna msaada bingu inasema nini na kuna mtumishi wa bwana mmoja ambaye anaitwa John the Elder ambaye alijipata katika hali kama hiyo lakini bingu haiku ya maza. Na vile ambavyo Mungu alitokea wakati ule. Vile ambavyo Kristo alimtokea John akiwa katika kiziwa cha Patmos inahitajika hata nasi tuwe na experience ama tuwe na, 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 na wakati kama huo ambao wakati imekusudiwa ama tumekusudiwa kuagamia tunapata msaanda ambao unatoa kwa Mungu na baadaye ya kuagamia tunapata ufunuo tunapata jia ya kuishi tena jina la Bwana libarikiwe the book of uh, uh, revelation chapter 1 verse 9 inasema hivi mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo nalikuwa katika kiziwa kiitwacho Patmo Aha, kitoyo Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, "Haya, uyaonayo, uyaandike katika chuo, ukapelekee kwa haya makanisa saba, Efeso na Simina na Pagamo na Diatira na Sadi na Philadelphia na Laodikia Bwana Yesu asifiwe. Haya makanisa saba uh, ni yale makanisa ambao ilikuwa nyakati zile. Na ndio ilikuwa lengo ama sababu ya ndugu wetu kuwekwa ama kutupwa katika Patmos ili wasipate msaada ili waweze kuangamizwa kwa haraka. Lakini wakiwa akiwa pale Mungu hakukosa kujitokeza ama kujionyesha kwa Yohana ili msaada ufikie makanisa haya saba. Na ndio nikasema ya kwamba wakati tunajipata katika hali kama hii bingu inasema nini? Na wakati ambapo Yohana aliandika ama aliambiwa aandike aliandika mambo kadhaa ama aliandikia makanisa hayo saba ujumbe ambao ulikuwa specific to the church but now kwetu tunaweza kusoma mambo ambayo inatakiwa tuwe nayo ili tudumu katika maeneo ambayo Mungu wetu tunapopagiwa mabaya anaweza kutusaidia ama kuingilia kati jina la Bwana libarikiwe I'm saying this brethren ya kwamba maisha ni mwetu tuwe Mungu ametujalia ya kwamba hata kama 
nitapangiwa mabaya hata kama hali zitakuwa ziko uh, ziko vile zilivyo lakini even at that time i can still receive the help of god naweza kupata msaada wa bwana na hii ndio sababu mungu akamtuma john aandikie makanisa haya saba ili wapate jia ya kwamba katika hali zao ambazo ni tofauti wanaweza kupata msaada wa Bwana jina la Bwana libarikiwe tuende pamoja katika mlango wa pili wa kitabu hiki cha ufunuo chapter 2 from verse 1 to the angel of the church of Ephesus light these things say he who holds the seven stars aha aha tuende mstari wake ni wa tano verse 5 Remember therefore from where you have fallen repent and do the first works or else I'll come to you and remove your lampstand from its place unless you repent Now nisalimieni wapendwa Bwana Yesu asifiwe Jambo moja ambalo linasababisha mtu ndugu wa madada familia iweze kupokea msaada wa Bwana hata kama wamesongwa mpaka wapi ni kuwa na ile hali ambao unajiuliza tangu nianze safari yangu na Bwana nimetembea kwa jia gani kwa sababu vile ambavyo tulivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba Mungu hakuna wakati ambapo anatazamia. Vile ambavyo nilikuwa nampenda hapo awali nikiwa kijana, wakati nimezeeka, Mungu hataraji nipunguke ama ni, niwe duni. Mungu anatarajia kwamba nitaimalika ndani yake. So ili Bwana aweze kuingilia kati katika mambo yangu katika hali zangu aniletee ufunuo anitoe kutoka mikono ya watezi wangu ili aniandalie meza mbele ya watezi wangu na ajionyesha mwenye nguvu kwa niamba yangu biblia inasema ya kwamba lazima tuwe tunajiuliza ni wapi ambapo naweza kuwa nimeanguka where have i fallen short ni wapi ambapo naweza kuwa nimepungukiwa ama nimepungua katika huduma yangu katika utembezi wangu na Bwana ni wapi ambapo nimepungua nime, nime, nime ama nimekosa aku, nimekosa kudumisha upendo wangu wa kwanza kwa Bwana Bwana Yesu asifiwe kwa sababu wapendwa kama kuna kitu ambacho shetani nafanya ni kukufanya kufanya kanisa likose likose upendo wa kwanza vile ambavyo tulimpenda Kristo hapo beleni upendo ule unapungua na inakuwa ya kwamba sasa badala ya kumpenda Bwana inaonekana watu ama dugu na dada ambaye ana backslide You know bele za Bwana wapendwa kuanguka haimaanishi kuanguka kwa dhambi inamaanisha mahali ambapo umeacha kutenda mambo ambayo ulikuwa unatenda hapo beleni na sasa unayaacha unaacha kuwa umejitolea vile ambavyo ulikuwa unajitolea hapo beleni before the lord hiyo ni kuanguka na diposa uh, 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 Yohana anaambiwa aambia uh, wapendwa wa, wa Efeso uh, kubukeni mahali ambapo mmeanguka so how did you love the lord umempenda bwana kwa kwa, kwa jia gani hapo beleni Are you consistent? Je, umedumisha upendo wako kwa Kristo? Kwa sababu upendo huo badala ya kupunguka unatakiwa kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. You know wapendwa, hili jambo lina maana sana. Kwa maana wapendwa wengi kanisa mwili wa Kristo jetani anatushambulia hivi. Na unakuta ya kwamba kwa sababu ya upendo 
wa kanisa kwa Kristo kutokuwa umekamilika ama kwa ume, umepunguka kuna kitu ambacho Mungu anafanya The Bible is saying repent and do the first work Kwa hivyo wapendwa it is always important kumwambia Bwana natamani sana upendo wangu kwako uhudumishe ni udumishe Hallelujah that my first love to the Lord I am maintaining it Sita 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 ipungua ama sita kubali ipunguke lakini nitaidumisha kwa sababu tusipofanya hivyo nisalimieni I want you to see the one ambao Biblia inasema repent and do the first work katika huduma ambazo tunamfanyia Bwana ni vyema wapendwa kuelewa ya kwamba hata kama tunahudumu mpaka wapi ni lazima tujiulize kila wakati God ni wapi ambapo nimepungua katika upendo wangu kwako na na kama nimepungua Bwana na, naomba unilehemu baba na tumbu when we talk about repenting many people ama watu wengi wadugu wengi kanisa nyingi uh, uh, wanafikiria kwamba tunatubu kwa sababu ya dhambi lakini ndio kwa dhambi unaweza kutubu kwa sababu ya dhambi na pia kwa sababu ya kupungua katika upendo wako mbele za Bwana we must repent unto the Lord so that we be restored uweze kurejea mahali ambapo Bwana anakukojea jina la Bwana libarikiwe Bwana Yesu asifiwe so ni vizuri kujiuliza ni wapi Bwana ananingojea ni wapi ambapo nagojewa na Bwana katika maisha yangu ya huduma ni wapi ambapo naweza kuwa nimepungua ni wapi ambao naweza kuwa sijatembea sawa sawa na upendo wangu kwa Kristo na niposa Biblia inasema ya kwamba repent na uanze kutenda kazi zile za mwanzo vile ambavyo ulikuwa unafanya mbele za Bwana rejea haleluya return to what you are doing before the Lord return to the works that you are doing before the Lord rejea kwa kazi ambao Mungu alikupatia uli ile kazi ambao huduma ambao ulikuwa unaifanya katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe na hii wapendwa ni ni, 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 ni ni shida ambayo inasababisha kanisa ambalo limebarikiwa na, na wadugu na wadada wengi. Unakuta ya kwamba because we are many. Tunasema we are many therefore I can relax. Naweza kutokuwa na bidii kama pale mwanzo. Kanisa la Efeso Dio kanisa ambalo akina Paul walihubili Dio kanisa ambalo akina Timothy walihubili na inasemekana kupitu kutoka kwa historia ya kwamba lilikuwa kanisa ambalo limnawapendwa wengi kanisa ambalo linaonekana likiwa pana na likiwa na likiwa kubwa lakini Bwana anasema hata kama mko wengi hata kama mnaonekana mmebarikiwa hata kama mnaonekana mnafanya projects have you have left the first love mmepoteza au mmeacha upendo ule wa kwanza na hiyo wapendwa kama hatutakuwa maakini inaweza kuwa ni jambo ambalo natumika na shetani sana ili kuondoa kibali cha Bwana kwa maana Biblia inasema ya kwamba kama hamtatubu nami nitaodoa taa yenu kuodolewa taa inamaanisha haleluya nisalimieni <laughs> haleluya kuodolewa taa inamaanisha hivi ni ki, kile ambao kinaleta mwagaza the one whatever that come from god ili ambayo inasababisha kibali mungu anaiondoa na kwa hivyo wapendwa ni vizuri kukumbuka hiyo ama kukumbuka hayo ya kwamba god mungu wetu ili tudumishe kibali chake uh, kibali cha Bwana mbele zake ili awe anatutembelea kama vile ambavyo alimtembelea Yohana akiwa Patmos jambo la kwanza upendo wetu wa kwanza usipungue 
Hallelujah. Vile ambavyo tumempenda Bwana tangu mwanzo, we have not diminished. Hatujapungua upendo wetu, lakini upendo wetu umekuwa kamili mbele za Bwana tangu wakati ambapo tumeamini. Vile ambavyo tumeendelea tangia mwanzo, we have maintained our love for Christ. Tumedumisha upendo wetu wa kwanza kwa Kristo. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ni njia moja ambayo Mungu atasababisha. Hallelujah. Hata ukiwekwa wapi? Hata ukionewa na ukiwekelewa maneno hata kama kuna ma, ma, mambo ambayo unasingiziwa Bwana mwenyewe atakuwa anatokea katika hali zako kwa sababu upendo wako wa kwanza haleluya umehudumisha mbele za Bwana na Mungu angari amedumisha haleluya taa yake maisha ni mwako jina la Bwana libarikiwe so have you reduced your love for Christ kwa maana Shetani anatumia hiyo sana to make sure that you are backsliding so slowly without knowing but eventually unakuta ya kwamba kibari ambacho kilikuwa ulikuwa nacho kinaonekana maisha ni mwako kimeodolewa na wewe inakuwa ya kwamba sasa unaishi mtu ambaye hana kibali hana uwepo wa Bwana uwepo wa Bwana ulipotea pole pole kwa sababu upendo wako wa kwanza kwa Bwana ulipungua jina la Bwana libarikiwe haleluya jina la Bwana litukuze Bwana Yesu asifiwe haleluya you know i always ask myself nisalimieni now aha kuna 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 huyu mfalme ambaye anaitwa Solomon Solomon eh ambaye alikuwa ama ndiye alikuwa mlidhi wa Daudi na hatimaye tunajua vile ambavyo Sulemani aliishi mpaka wakati ambapo aliondoka na kijana wake Rehoboam Rehoboam alipochukua ufalme wa Sulaimani ama Israeli ikagawanyika mara gapi? Mara gapi? Two times eh. Kukawa the Northern Kingdom ambao capital city yao ilikuwa Samaria na wale ambao walikuwa the Southern wakiitwa uh, Juda wakawa mji wao mkuu ni Jerusalem. Swali ni hili. Unapoendelea katika Biblia kuna mahali ilifika uh, ufalme wa kaskazini that is uh, that is uh, Israel wakatekwa nyala ama wakachukuliwa mateka na Babylon wakapelekwa uhamishoni na hatimaye baadaye sana tunaona uh, juda nao wanatekwa nyala wanapelekwa uhamishoni swali ni hili ni kwa nini juda ndio walirudi nyumbani kwao na israeli mpaka sasa hawajulikani walienda wapi ni kwa sababu wanaweza sifiwe can we go back to chapter 2 verse was it verse uh, what 5 6 ni kwa sababu katika Mungu if you are not careful kile ambacho kinaleta neema na kibari can be taken away All else I'll come to you quickly and remove your lampstand from its place Ni vizuri wapendwa kuwa very careful about this tunapoishi na kuhudumu mbele za Bwana ya kwamba kibali hiki ambacho tunafurahia sana kinadumishwa na vile upendo wetu mbele za Bwana ulivyo na niposa Bwana anasema it is something to fight for ni kitu ambacho natakiwa nipiganie 
ya kwamba sitakubali mwanadamu ama hali isababishe upendo wangu kwa mwokozi upungue bali kama kuna mahali ambapo bwana anaona nimepungua nitamwambia bwana ndio nimepungua lakini bwana naomba kuanzia leo ni rehemu haleluya niweze kurudia upendo wangu wa kwanza kwako haleluya ili bwana kazi ambazo nimekuwa nikifanya beni zako nizifanye daima siku baada ya siku ili bwana taa yako uwepo wako maisha ni mwangu udumu ili wakati ambapo nitakuwa katika shinda bwana uweze kushuka na kunirehemu jina la bwana libarikiwe so number one, kile ambacho kinasababisha bwana Katika kanisa tuweza kudumisha upendo wetu wa kwanza kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kama kanisa la bahati wa ndugu na wadada familia zetu zitakuwa na kibali mbele za Bwana, we must make sure at every cost our love for Christ is maintained. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wakati ambapo tulikuwa hatuna msaada. Wakati ambapo hugebadilisha nguo ulikuwa na vaa nguo moja kila 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 Jumapili. Tunakujua kwa sababu wewe ni wakoti ambao ni ya green ama ya grey ama ya black. Hauna ya kubadilisha. Ulikuwa unajitia moyo lakini upendo wako wa Kristo ulikuwa mkuu. Hata leo wakati ambapo unaweza kubadilisha hata ukitaka mara ngapi kwa siku, upendo wako wa Kristo udumu vile ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Isiwe ya kwamba wakati ambapo ulikuwa hauwezi kukula vizuri. Ndio wakati ulikuwa unampenda Bwana. Lakini sasa ambao unaweza kukula vizuri kwa sababu Mungu amekubariki. Waacha upendo ule wa kwanza ubaki. Haleluya. Ili taa ya Bwana. Haleluya. Idumu maisha ni mwako katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Namba tu. Kwa sababu nitahubiri tu hiyo moja hiyo uh, ya pili alafu tufike mwisho. Ama tumalize ibada kwa sababu ya muda. Now, jambo lingine katika the, the same book verse 10 kwa kanisa sasa la, la, la semina mm-hmm. do not fear any of those things which are about to, which you are about to suffer indeed the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested and you will be tri- you will have tribulation 10 days be faithful unto death and i'll give you the crown of life Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nisalimie ni wapendwa. You know, sitai sihubiri si kuhusu kifo hakuna mtu mmoja wetu atakufa. But now, ni vizuri kuelewa vile Mungu anavyosema kwetu. Ya kwamba kunaweza kuwa kumepangwa maovu. Maovu yamepangwa kama vile job alipangiwa maovu lakini biblia inasema kwamba katika mambo haya yote ya yubu hakumfukuru Mungu wala kumhesabia ubaya bwana Yesu asifiwe the same way we might find ourselves in a situation whereby we are suffering for the name of the Lord. But our standard should be I'll be faithful to the Lord at all times and I'll pay every cost. Bonezo sifiwe. Praise the name of the Lord. Ya kwamba hatumtumiki Bwana kwa sababu ya convenience. Kwa sababu ya mazuri ambao inatokea. We are ready to pay the full price 
tunaweza kulipa kila gharama tunaweza kujitoa dhabihu mbele za Bwana kwa sababu Mungu wetu ame tunajua kwamba ni mwaminifu na tuna tuna tuna, tuna dhamana ambao tunangojea Mtu, mungu wetu atupatie na niposa anawaambia uh, anaambia kanisa la la, 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 la simina ya kwamba be faithful until death jina la bwana libarikiwe ya kwamba hata kama kutatokea yale yote ambayo yatatokea i'll be faithful to the very end hakuna wakati ambapo nitabadilisha imani hakuna wakati ambapo nitabadilisha usemi wangu Hakuna wakati ambao nitabadilisha my testimony nitaendelea kusema ya kwamba Yesu anaweza Bwana Yesu asifiwe haleluya jina la Bwana libarikiwe be faithful unto death ya kwamba haleluya nisalimieni you know blessed friend uh, katika imani na katika kanisa kuna watu wengi sana ambao ama wapendo wengi sana ambao hawajafika kiwango hiki you know they go where there is success which is not bad but even though tunashiriki mahali ambapo panaonekana kukiwa na ushindi ama kukiwa na baraka let our hearts be determined ya kwamba i shall be faithful in tribulations when i'm tested even though the devil can throw me to the prison i shall be faithful unto death hallelujah ili haleluya bwana yesu asifiwe ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa bwana katika hali zote na wapendwa katika jina la yesu utaone ya kwamba ha, katika kitabu cha matendo ya mitume sura yake ni ya 12 tunaona mtumishi wa bwana anaitwa petelo ambaye alishikwa na mfalme herod akitubainia ya kwamba atamuua ili apendeze wa wa wa, wa Yahudi na akamshika Petro ili ya awapendeze unaona hakuna kitu kibaya ambacho pita alikuwa amefanya but, but kuna mfalme ambaye anataka kufurahisha wengine kufurahisha wale ambao walikuwa ni wakuu wa dini ili awapendeze ili awe na ripoti nzuri kwao lakini naye pita alikuwa mwaminifu katika hayo majaribu hayo mapigo in those tribulations hallelujah bwana yesu asifiwe hatuoni pita akisema tafadhali msinitupe katika igereza ama katika prison yeye wakati alishikwa alienda na hakukairi imani yake bwana yesu asifiwe Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna wakati ambapo alisema siendi. Yeye alienda akapelekwa katika gereza na akafungwa. Lakini hata kama alifungwa. Haleluya. Taa yake ya neema, taa yake ya kibali, uwepo wa Bwana haukondolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Na niposa mnaona ya kwamba wakati kanisa liliomba kwa juhudi Biblia inasema ya kwamba naye malaika wa Bwana akashuka katika gereza. Where Peter was. Ndio nasema wapendwa kuna kitu ambao kinaitwa kudumisha haleluya. Kudumisha taa yako mbele za Bwana. What attracts God? Kile ambacho kinasababisha Bwana atokee katika maisha yako. Na hiyo ndio Bwana anasema ya kwamba anaambia kanisa, kanisa la Selmina be faithful unto death hata kama kutatokea mateso hata kama kutatokea majaribu hata kama mta, mtawekwa uh, katika gereza uh, 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 muwe waaminifu mpaka kifo in all situations because that is what will attract my presence in your situation Bwana Yesu asifiwe praise the name of the Lord na unaona ya kwamba petelo Mungu hakubali Herod amwangamize bali katika hiyo geleza mwokozi alimtoa pale Mwanaezo sifiwe The Lord sent an angel where Peter was and he delivered him 
from their hearts na alimkobowa kwa jia ambao waliaibishwa sana na Bwana hebu Bwana aibishe maadui wetu kwa sababu ya vile tumeamua kwamba we shall be faithful unto death jina la Bwana libarikiwe kwa maana wakati pipita ametolewa pale na malaika na ameenda kwa mama yake Mark na ame celebrate pale kwa sababu ya ushindi wa Bwana naye kesho yake Herode anatumana anauliza wapi pita aletwa ni muue haleluya lakini kitambo pita anyongwe Bwana alikuwa amemto amemtoa Bwana Yesu asifiwe haleluya ya kwamba God will always come before the enemy accomplishes his plans in Jesus name why kwa sababu umeamua kwamba nitakuwa mwaminifu mpaka kifo jina la bwana libarikiwe na wapendwa katika jina la Yesu Kristo this is one is very important ya kwamba let us decide that we shall be faithful unto the end because that is what keeps attracts the presence of God in our situation Hatuwezi kuendelea kupita hapo tusimame tuombe sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe ni mwema, Mungu wa ajabu, usiyeshindwa na ajabu lolote. Nikitaka mpende ufungue moyo wako. Haleluya. Jiombe kwa dakika moja mbili, mwambie Bwana nataka kudumisha taa yako ndani yangu. Haleluya. Taa yako mfalme, the lamp of the Lord in my heart. Upendo wangu wa kwanza kwako Bwana, ni udumishe. Naomba mfalme, ka haleluya kwa uwezo wako, niweze kuamua na niwe dhabiti katika imani ya kwamba hata kama nitajaribiwa, hata kama kutatokea mateso, hata takama oh haleluya kutakuwa na dhireti ya kifo jehova nitakuwa mwaminifu haleluya unto the end sitakosa bwana kukuamini kukugojea jina lako bwana litukuzwe oh mwaminifu na mwenye nguvu hakuna mungu mwingine kama wewe haleluya 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 in the mighty name of the lord jesus christ baba toaomba mchana wa leo katika jina la yesu kristo tupatikane mbele zako bwana tukiwa tumedumisha upendo wetu wa kwanza kwako katika jina la Yesu Kristo ya kwamba matendo yetu ya imani beni zako bwana haleluya tuidumishe tunaitekeleza mbele zako mfalme katika jina la Yesu Kristo e baba naomba kila nduna kila danda ambayo yako hapa haleluya uamuzi wetu usiwe tu wa muda bali tuamue ya kwamba tutakupendeza tutakufuata mpaka mwisho Haleluya kama vile ninavyokupendeza Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naomba mfalme ya kwamba mateso na mapigo na majaribu haitatoa imani yetu ndani yako. Na baba utatuwezesha kutembea katika uaminifu siku zetu zote za maisha katika jina la Yesu Kristo. Naombea mahitaji ambayo imewakilishwa hapa sasa. Baba, umwingi wa neema, umwingi wa ukarimu na sasa katika jina la Yesu Kristo Baba naomba ukaingilie kadi katika hali zetu walio wagonjwa wapende kupokea uponyaji wao yote ambayo ameonewa baba ukampiganie katika jina la Yesu Kristo kila mmoja apate haki kila mmoja apate njia ya kuishi kila mmoja apate kibali chako bwana kila mmoja aweze kuna wili kila mmoja abarikiwe baba mikono yetu inapofanya kazi tuende tutaje kuuza mfalme kiweze kuongezeka na kubarikiwa kuligana na ndio lako mfalme jina lako baba linuliwe haleluya ile mikono yako beleza bwana baba naomba mikono hiyo ibarikiwe mikono hiyo ibarikiwe mikono hiyo ibarikiwe katika jina la Yesu Kristo ile mikono itakazwe haleluya miguu yetu irekezwe na wewe katika hali zote baba pokea sifa na utukufu kwa maana unaweza katika jina la Kristo tube maana kuamini mwana we Mungu wetu awabariki unaweza kukidhi sasa katika uepo wa